വിദ്യാസാഗറിലെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ജോഗ്രഫിയിലെ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോഴേ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൗ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ മുതലുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള പുരോഗതി എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചത് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം എൻജിൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി മാൻ ഗോട്ട് മോർ ലെഷർ ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റഡ് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് മെൻ അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും അവിടെ ആവി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വരുന്നു വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ കാർഷിക വിളകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തിലില്ല മെഷീനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡിലില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ലെഷർ ടൈം ആർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനേക്ക് സ്വാധീനിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് സ അത് സഹായിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് വന്നു മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ലേബർ ടൈം കുറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ വെൽഫെയർ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അതോടൊപ്പം മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഡെവലപ്ഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അതായത് പകർച്ചവ്യാധികൾ മുമ്പ് പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അതിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി വന്നപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ നിന്നും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വളരെ റിലേറ്റീവ്ലി കുറയാണ് ചെയ്തത് എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി വന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് so the disease and it put down the rate of death rate so population increased but the revolutionary changes in the field of biotechnology and availability of preventive medicine contribute to increase in population instead of the rate of infant mortality appo aa oru samayathe endu sambhavichu marana nirakku oru side la kuranju pakshe janna nirakkine adu baadichilla adu kondana valare rapid aayittu population rise cheyund adinu munbu vareulla samayam nu parayunnathu മരണ നിരക്കും ജനന നിരക്കും ഒരേ അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനിലാണ് നിന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി വന്നതോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് മാറി അതിൽ നിന്നും മരണ നിരക്ക് വളരെ റേറ്റിൽ കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ലെഷർ ടൈം എങ്ങനെ കിട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ പോയപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ പോലെ കൂടുതൽ ലെഷർ ടൈം കിട്ടി അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെൽഫെയർ വന്നു അത് പോപ്പുലേഷനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ബർത്ത് റേറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടുകയും ഡെത്ത് റേറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ കുറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മൂലം വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു പീരീഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിൽ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഷോ ഡാറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി happened within two centuries appo aa two centuries kondu avada sambhavichu endha nu vechal world population six time double cheyanu cheynadu idu science and technology il undaya avaru rapid development inde oru after effect aanu appo nammala pradhanayittu ee portion il orthirikkanda bhagam edakkana onnu agriculture il ninnum industry il lekku vannu mechanized and less time kitti adu population ne boost cheyidu അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണ് മെഡിസിനും പ്രിവെൻറ്റീവ്
in developing countries population growth is increasing as compared to the developed countries appo developed countries vechu nokumbo developing countries le population endu cheyana valare adhigam koodugiyana adu kondu inne doubling time of population is quite low in developing countries as compared to developed countries appo developed countries le nu parayunnathu developed country apekshiche developing countries le doubling time adhaayathu nilavilulla population iratti aagunnathu edukkunna samayam nu parayunnathu valare kuravaanu most of all european nations have a growth rate of either zero or less than zero appo developed aayittulla western countries adhaayathu european countries le avadathe population growth rate double and allengil avadathe annual growth rate nu parayunnathu zero yo allengil negative o aayirikkum developing countries allengil under developed countries aavumbo adu പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടി കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്റ്ബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ നേഷനിൽ ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈദർ സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും യൂറോപ്പിലെ ആ ഒരു ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെൻമാർക്കിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ലാറ്റ്വിയൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് സീറോ ആണ് ബട്ട് ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് ഹാവ് എൻ എക്സീഡിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസിലെ ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ എക്സീഡിംഗ് ആണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ലൈബീരിയയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻ ലൈബീരിയ ഇറ്റ്സ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ സോമാലിയ അപ്പോൾ ലൈബീരിയയിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോമാലിയയിൽ അത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ദർ ഈസ് എ പോപ്പുലർ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും കാരണം അവരുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറേ പേർക്ക് മതിയായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും കാരണം റിസോഴ്സ് ഈവൻ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ റിസോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് എന്തായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള അവരുടെ ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള റീസൺസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ് അവരുടെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീസൺ ഫോർ യൂറോപ്പ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ഈ ഒരു സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാരണം അവർക്ക് ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് പ്രോഗ്രസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമുക്കിനി കോണ്ടിനെൻ്റൽ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മീൻ ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ മീൻ ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിലാവുമ്പോൾ ഇത് എത്രയാവും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ മീൻ ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏഷ്യയിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് ആഫ്രിക്കയിൽ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് the population growth has several impacts in social and economic the rising population growth that leads to over utilization of resources and it has an after effect of lack of resources we have already discussed it earlier that population growth kudunane faramayittu endu cheyapedunu ulla existing resources namak endu cheyandi varum kududalayittu use cheyandi varum karena avadathe janangalde alavu kudunnondu thanne namak exploit cheyandi varum ആ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ആ റിസോഴ്സിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടാവാത്ത
ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇക്കണോമിക്കലി അല്ലാതെ സോഷ്യലി എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ജോബ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് വളരെ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ഷാൻഡി കോളനീസ് ആൻഡ് ഗല്ലീസ് അപ്പോൾ അവിടെ കോളനീസും ഗല്ലീസും എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതോടു കൂടി ഈ ലേബർ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അർബൻ ഏരിയയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അർബൻ ഏരിയയിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അവിടെ ഒരു റെസിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള ആ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എവിടെയായിരിക്കും താമസിക്കുക കോളനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗല്ലികളിലായിരിക്കും ഇവർ താമസിക്കുക അത് വളരെ അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ സാനിറ്റേഷൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവർ ഈ ഒരു നഗരത്തിൽ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കോളനികളിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് പൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങൾ എന്തിനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇക്കണോമിക് സൈഡിൽ നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ആണ് ഇപ്പോൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ദാറ്റ് ഷോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സൊസൈറ്റീസ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി എന്നുള്ള നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് സൊസൈറ്റിയുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫ്രം ആൻ അഗ്രേറിയൻ റൂറൽ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് സൊസൈറ്റി ടു എ പ്രസൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അർബൻ ലിറ്ററേറ്റ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ തിയറി കാണിക്കുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ തിയറിയിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഫ്രം ആൻ അഗ്രേറിയൻ റൂറൽ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അഗ്രേറിയൻ റൂറൽ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അർബൻ ലിറ്ററേറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അഗ്രേറിയൻ റൂറൽ ഇലിറ്ററേറ്റിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അർബൻ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എന്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിക്ക് എത്ര സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് വാസ് വെരി ഹൈ വിച്ച് മീൻസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നേഷൻസ് ആർ റൂറൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇലിറ്ററേറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്തായിരിക്കും ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും എന്തായിരിക്കും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും ഹൈ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിലെ ലേബർ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഓർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് വരുന്നതോടു ക
അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തില്ല മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ദ ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ലോ അപ്പോൾ ബർത്ത് റേറ്റ് വളരെ ഹൈയും ഡെത്ത് റേറ്റ് വളരെ ലോയും ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയി തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷേ മെഡിസിൽ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് വാക്സിൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതോടെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറയുകയാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് റിമൈൻ സെയിം ബട്ട് ബർത്ത് റേറ്റ് ലോവേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്റ്റേഷനറി ആയിരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് വരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ അഭാവം മൂലം പോപ്പുലേഷൻ റിമൈൻ സെയിം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന നേഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യ പെറു ശ്രീലങ്ക ഇതെല്ലാം ഏത് സ്റ്റേജാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും വളരെ ഹൈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ബർത്ത് റേറ്റ് റിമൈൻ സെയിം ബട്ട് ഡെത്ത് റേറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ലോ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താണ് അവിടെ ബർത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ് ഡെത്ത് റേറ്റും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലിറ്ററലി സീറോ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സക്സസ്ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആക്കി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടായി ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എവിടെയുണ്ട് തേർഡ് ഫേസിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹൈ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആകുമ്പോൾ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ലോ ഡെത്ത് റേറ്റ് തേർഡ് ഫേസ് ആകുമ്പോൾ ലോ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഏത് സ്റ്റേജിൽ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ വെസ്റ്റേൺ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക പോലുള്ള നേഷൻസ് എല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ തേർഡ് ഫേസിൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തീരട്ടെ തേർഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കോണ്ടിനെൻറ്റൽ വൈസ് ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആഫ്രിക്കയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആഫ്രിക്കയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഏഷ്യയിലാകുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സെയിം തന്നെയാണ് ഏഷ്യയിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യാനിയ ഓഷ്യാനിയ അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് പിന്നെ ടുവാലു പോലുള്ള കുറച്ച് ഐലൻഡ്സ് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഓഷ്യാന എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയും ഓഷ്യാന എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഓഷ്യാനയിലെ ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിലും ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് യൂറോപ്പിലാവുമ്പോൾ സീറോ ആണ് അതാണ് യൂറോപ്പിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സീറോ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് എല്ലാം പീപ്പിളിന് ഫേവറബിൾ ആകും അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസണും അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലെ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആനുവൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഏഷ്യയിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓഷ്യാനയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോർത്ത് അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ
അതുപോലെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബർത്ത് റേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടാക്സ് ഡിസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടാക്സ് ഡിസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് ചൈന ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ആണ് ഒരു കപ്പിളിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ ചെലവ് തുക ടാക്സ് ആയിട്ട് അവർ ഗവൺമെന്റിന് അടയ്ക്കണം അത് ടാക്സ് ഡിസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണ് ഇതൊരു ഡിസ്കറേജിങ് മെഷർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയിട്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആര് അതിനോ സമ്മതിക്കില്ല അത് കാരണം അവർക്ക് ഒന്നാമത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചെലവ് നോക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെലവ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാണ് ടാക്സ് ഡിസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്കീം ഇനി കോൺട്രാസെറ്റീവ്സ് കോൺട്രാസെറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ ബർത്ത് റേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാസെറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതെന്തായി മാറുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോപ്പുലേഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആ ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ട്രെൻഡും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തിയറി പിന്നെ എങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഡൗട്ട്സ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാസാഗറിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്